ale jest ktoś, kto jest tym bardzo przejęty i chce to robić, to on to zrobi. O, a tam taka plejada znakomitych ludzi, ten robotnik zaczął wychodzić. Zaczął wychodzić, zaczął być kolportowany w różnych ośrodkach robotniczych. Zaczął tam takie organizować grupy robotnika. Przecież pamiętam, jak przyjechał Stine Johansson, taki bardzo wybitny przywódca socjaldemokratów szwedzkich, który, którego przywiozła pani Maria Borowska i ja mu pokaz- myśmy mu pokazywali cztery pierwsze numery robotnika i mówili o naszym programie działania. To sam się tak zawstydził, tak jakieś malutkie na powielaczu, niewydraźne, niewydane, nieudane, dziecinny powielacz, byśmy wtedy na dziecinnych powielaczach to robili. On mówi, że tak słuchał nas, słuchał, bardzo mu się to podobało, no ale wszystkie my i nasz entuzjazm, natomiast żeby nam z tego coś wyszło, za tym jego pierwszym przyjazdem jak był, to nie bardzo wiesz. I te, te kluby dyskusyjne robotnika, był to dla mnie zupełny szok, jak bardzo różne są te środowiska robotnicze. W Grudziądzu, tam to jedyna grupa, która w zorganizowany sposób przyszła do koru, bo taka grupa z naszych maszeń. Zorganizowali się do pomocy, bo wyrzucono tam z ich miejscowej emalierni, farbiarni, emalierni z miejscowej wyrzucono ludzi. No i oni się zorganizowali do pomocy tym ludziom, przyszli do komitetu partyjnego pyskować. A w komitecie partyjnym powiedzieli, że wy tu jesteście w ogóle kor. Tak się dowiedzieli, że jest jakiś kor. No więc zapytali jakiejś sekretarki, kto co to kor, i ona im jakieś nazwiska przeczytała. Oni wzięli encyklopedię. Encyklopedii, małą encyklopedię. W mojej encyklopedii znaleźli nazwiska Andrzejewski. Pojechali do Andrzejewskiego, który ich przesłał do Ziei, który ich przesłał do mnie i do jednej Zefa. I tak żeśmy po prostu trafili na zorganizowaną grupę, którą przysłała do nas organizacja partyjna.